ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എർത്തോർക്ക് കട്ടിങ് ഫില്ലിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ ജി എല്ലിൽ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ടോട്ടൽ സെഷൻ വെച്ചെടുത്ത് എൻ ജി എല്ലിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ആണിത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ആ എൻ ജി എൽ ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ എൻ ജി എൽ ഡേറ്റാസ് ആണ് എൻ ജി എൽ ലെവലാണ് സൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത ലെവലാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ രണ്ടാമത് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാമത് നോർത്ത് നാലാമത് ലെവൽ അഞ്ചാമത് കോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ട്വൽവ് ആ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ്റ്റും നോർത്തും നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സെൽസിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്പർ അത് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുവരിക കോളം വിട്ട് ട്വൽവ് കൊടുക്കുക ഫയല് സേവാസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എൻജിൽ ഒരു വൺ വൺ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു എസ് ക്ലോസ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ സർവേ ക്യാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സർവേ ക്യാഡ് ഓപ്പണായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫയൽ എടുക്കുക ന്യൂ ഫയൽ അതിൽ ടോപ്പ് ഓർഡർ കോണ്ടോറ് എർത്തോർക്കെന്ന് കാണും അതിൽ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സർഫസ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ ഓക്കെ നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എൻ ജി എൽ ഡേറ്റ എക്സലിൽ ഏതാണോ എൻ ജി എൽ വണ്ണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക നാനൂറ്റി എട്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലോസ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടോസ് അതിൽ കസ്റ്റം മാപ്പ് കോണ്ടോർ മാപ്പ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തൊരു നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഒരു തേർട്ടി എന്നിരിക്കുന്നത് സ്കാനിങ് റെഡീസ് ഒരു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നമ്മുടെ അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമുക്കിതിനകത്ത് വേണ്ട ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് എലിവേഷൻ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക എലിവേഷൻ ഗ്രിഡിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ ഇൻറ്റർവല് വേണോ ടെൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ കൊടുക്കുക വ്യൂ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോണ്ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൂറിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാം കോണ്ടൂർ ലൈനും അനോട്ടേഷനും എല്ലാം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വല്ലാതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആകുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോണ്ടൂർ ലൈനും കോണ്ടൂർ അനോട്ടേഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് എടുത്തു വിടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻ മീറ്റർ ഇട്ട ഇൻറ്റർവലിൽ ഇട്ട എൻ ജി എല്ലും പ്ലസ് സ്പോട്ട് ലെവൽ എടുത്തതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാഡ് കൊടുക്കുക ഡ്രോ കോണ്ടൂർസിന് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക ജനറേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ക്യാഡിലോട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാസ് അധികം വേണ്ടതാണ് ഇച്ചിരി ലോഡ് ആവാൻ ഇച്ചിരി താമസം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഡിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബൗണ്ടറി കോർണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് ലെവൽസ് പ്ലസ് ആ കോർണേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ജി എല്ലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ലെവലൊക്കെ നമുക്കറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുക ഒരു മാത്സ് എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡോട്ട് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് കൊടുക്കുക നമുക്കത് ആവറേജ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ യു എം എൻട്രു കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവറേജ് ലെവൽ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ലെവൽ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു നമ്മളിത് എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ ലെവലിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഫ് ജി എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ലെവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഫ് ജി എല്ലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കട്ടിങ് ആയാലും ഫില്ലിംഗ് ആയാലും ഈ ഒരു ലെവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർവേ ക്യാഡുണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തോർക്കുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രൗണ്ട് എക്സൽ എന്നുണ്ട്
നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടറി കിട്ടിയാലും മതി ലെവൽ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലെവലിന് വേണ്ടി ആയാലും ബൗണ്ടറി കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ആ നൂല് നാല് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുത്താൽ മതി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് എക്സലിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊരു എക്സല് ഡേറ്റ് ബേസിൽ സേവായി കാണും നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കോർഡിനേറ്റും ലെവൽസും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെവൽസ് മാറ്റിയിട്ട് ലെവൽസിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ എൻ ജി എല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളതിൽ കൊണ്ടുവരിക എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു എക്സൽ എടുക്കുക അതിനകത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ആ നാല് ലെവലിലും എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഈ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ജി എൽ എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ ഫുള്ള് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിന് വേണ്ടി എഫ് ജി എല്ല് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളിത് കോണ്ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ എഫ് ജി എല്ല് എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു കോണ്ടൂറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ എടുക്കുക മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ആക്കുക എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക കോളം വിട്ട് ട്വൽവ് കൊടുക്കുക എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് സേവാസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിനകത്ത് സേവാസ് എഫ് ജി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം സി എസ് വി കോമ എന്ത ഫയലിലായിരിക്കും ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടുക ഇപ്പം നമുക്ക് എഫ് ജി എല്ലായി എൻ ജി എല്ലായി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും ഈ സർവേ ക്യാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയൽ എടുക്കുക ന്യൂ ഫയൽ എടുക്കുക ടോപ്പ് ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക സർപ്പസ് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ എൻ ജി എല്ല് ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ക്ലോസ് അതിനകത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ കോണ്ടൂറിനകത്ത് പോകുന്നു എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ജി എൽ നാല് പോയിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ നാല് പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫുള്ള് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ അതേ ഒരേ സെയിം ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ആ നാല് ബൗണ്ടറി കോർണർ വെച്ച് ഇത് എഫ് ജി എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നമ്മളിതിപ്പോൾ ക്യാഡി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡ്രോൺ സെപ്പറേറ്റ് ലയർ ജനറേറ്റ് ജനറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാഡിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എഫ് ജി എല്ലും ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് വന്നു നമ്മൾ എക്സൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാല് പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എഫ് ജി എൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ എൻ ജി എല്ല് എഫ് ജി എൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എക്സലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് സെല ഓൾ സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കുക തനിത്തിനായിട്ട് സെലക്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സർവേ ക്യാഡിൽ പോകുന്നു എർത്ത് വർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പോർ എക്സ്പോർട്ട് ഗ്രൗണ്ട് എക്സലെന്ന് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എഫ് ജി എൽ ഡേറ്റ എക്സലിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതും ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് സേവ് ആകുന്നത്
നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ബേസിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ടൈം ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേറ്റ് ബേസിൽ സേവായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് എഫ് ജി എല്ലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ നാല് പോയിൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് ആ നാല് കോർണർ ബൗണ്ടറി കോർണർ വെച്ച് എൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എഫ് ജി എല്ലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്യാഡിലും എക്സെല്ലും നമുക്ക് എഫ് ജി എല്ലും ഉണ്ട് എൻ ജി എല്ലും ഉണ്ട് ക്യാഡിലും ഉണ്ട് എക്സെല്ലും ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ന്യൂ ഫയൽ ടോപ്പ് ഓർഡർ ഫയലിൽ എന്തെങ്കിലും സേവ് നെയിം കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക സർഫസ് ഇമ്പോർട്ട് ഡേറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട എൻ ജി എൽ ഓപ്പൺ ഇമ്പോർട്ട് ക്ലോസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഫോർമേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ എഫ് ജി എല്ലിൽ കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ഇമ്പോർട്ട് ഓക്കെ ക്ലോസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് പോയിട്ട് ബൗണ്ടറി ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് അനോട്ടേഷൻ ബ്രേക്ക് ലൈന് ഗ്രിഡ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഗ്രിഡ്ഡി പോവുക അത് ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ വ്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻ ജി എല്ല് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ജി എൽ ലെവൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എൻ ജി എൽ എഫ് ജി എല്ലും കാണാൻ പറ്റും അതില്ലാമൽ നമ്മൾ അതില്ലാതെ നമ്മൾ സ്പോർട്ട് ലെവൽ എടുത്തതും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് വെച്ച് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ എത്ര കട്ടിങ് ആണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് ആണോ വരുന്നത് എത്ര ലെവൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വോളിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കട്ടിങ് ഫില്ലിങ് എത്ര വരുന്നു എന്ന് അതിനകത്ത് കണ്ണ് കാണിക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്കിനകത്ത് പോയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കാണും ഡ്രോയിങ് ഏരിയ റിപ്പോർട്ട് വോളിയം റിപ്പോർട്ട് പ്ലാന് ഓൾ ഡ്രോയിങ് ഇൻ സിംഗിൾ ഫയല് സെലക്ട് വോൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏരിയ വോളിയം സെറ്റിങ്സ് ക്ലോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജനറ ഇത് ജനറേറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജനറേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നാല് ഫയൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഏരിയ റിപ്പോർട്ട് എക്സൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എർത്ത് വർക്ക് ആട്ടോ ക്യാഡ് ഡി ഡബ്ല്യു ജി ഫോർമാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഡ്രാങ്ക് ഫോർമാറ്റ് ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വോളിയം റിപ്പോർട്ട് എക്സൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏരിയ റിപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയയുടെ റിപ്പോർട്ടാണിത് എത്ര ഏരിയ എവിടെയൊക്കെ കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഫില്ലിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏരിയ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു എക്സൽ ഫയൽ കിട്ടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഒൻ സെക്ഷൻസ് ഒന്നോ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് വോളിയർ റിപ്പോർട്ട് കട്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ഫില്ലിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ള വോളിയർ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കട്ടിങ് ഫില്ലിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണിത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സെക്ഷൻസ് പത്ത് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സെക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫില്ലിങ് വരുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് കട്ടിങ് ഏതൊക്കെ സെക്ഷന് കട്ടിങ് ഏതൊക്കെ സെക്ഷന് ഫില്ലിങ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങോ അല്ലെ എർത്തോർക്കോ എടുക്കാം ഓക്കെ എർത്തോർക്ക് ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണത് 
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തവർക്ക് ഡ്രോയിങ് ആയി ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ട് ലെവലൊന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ലെവലെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രോയിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പത്ത് മീറ്റർ ഇൻ്റർവലിനകത്ത് തന്നെ എൻ ജി എല്ലും ഉണ്ടാവും എഫ് ജി എല്ലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്ഷൻസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും സെക്ഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മളത് എടുത്ത് മാറ്റുക ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുക ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഈ സെക്ഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആവുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെക്ഷനും ആ പത്ത് സെക്ഷനാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് സെക്ഷനകത്തും ഓരോന്നും കട്ടിങ് എത്രയാണ് ഫില്ലിങ് എത്രയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കട്ടിങ് ഫില്ലിങ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിനകത്തും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഫില്ലിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കട്ടിങ് അതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്